，黑胡子公开多拉格真正的战斗力，绝对是超越四皇级别的存在。尼可罗宾也给出过同样的评价。你可能不知道，尾田用了四处剧情，明确了多拉格超四皇级别的战力。首先，多拉格有一个天灾级别的恶魔果实，去罗格镇护送大儿子王路飞出海。多拉格登场时，伴随着倾盆暴雨，能操控雷电，精准命中处刑路飞的八级。制造的狂风可以把山上的岩石吹得粉碎，如此破坏力完全能匹敌超人系阵阵果实。也不会比赤犬的自然系岩浆果实差。从革命军的人都穿着披风和戴护目镜看，多拉格应该吃的就是风暴果实。其次，多拉格拥有最顶尖的天赋，他的老爸是海军英雄蒙奇蒂卡普，靠着一双铁拳击溃世界最强洛克斯海贼团，又把海贼王罗杰多次逼入绝境。在顶上战争见到路飞释放霸王色救艾斯，卡普直接来了一句：“这是与生俱来的力量。”从此可以确定路飞的霸王色来自于老爸。就像多拉格也继承了他的霸王色一样，不出意外，龙也掌握了最顶级的霸禅攻击。在德雷斯罗萨事件后，尾田再次交代多拉格的实力。黑胡子海贼团的巴沙斯被萨博差点打死，却发现了革命军的基地巴尔迪戈。他告诉西流和范奥卡，让第七快点来救人，同时还强调会得到数量非常庞大的武器。当时的黑胡子迫切需要武器扩充势力，却把这个消息告诉海军后，才敢去巴尔迪戈救人。从此也可以证明一点：黑胡子没有信心对付革命军。自己虽然是雄霸一方的海上皇帝，对战革命军的首领也不可能百分百获胜。罗宾在两年前就介绍过龙的实力，当时卡普来到七水之都找路飞，公开路飞是自己的孙子，老爸是革命军的首领。在场的所有人都被龙的名字所震惊，只有路飞一脸懵逼，还得找罗宾询问具体情况。罗宾告诉他，即便是雄霸一方的海上皇帝们，也不敢挑战世界政府对大海的统治，但是龙率领的革命军却能威胁到天龙人的地位。如此来看，作为革命军首领的多拉格。他的个人战斗力也不会比任何一位四皇差了。年仅20岁的萨博，为何能成为革命军的总参谋长呢？从资历上来说，暴君熊和伊万科夫都比萨博有资格。多拉格在创立革命军的初期，他们二人就陪在龙的身边。暴君熊是索尔贝尔的国王，论谋略也绝对不会比萨博差太多。别看暴君熊只有两亿九千六百万贝利的赏金，他的战斗力至少有准大将级别。大熊吃了超人系肉球果实，看起来是废材果实，却被他开发出了各种神级功能。手掌的肉垫可以弹开任何触碰到的东西，斩击和炮弹攻击对他都无效，还能通过挤压空气达到瞬间移动的效果，也能将敌人拍飞到千里之外，甚至还能将虚幻的事物具体化，人体内的伤痛和记忆都能拍出来。在香波地群岛，为了拯救草帽团，暴君熊主动介入雷利与大将黄猿的战斗。从黄猿不敢轻易出手的态度来看，也是认可暴君熊的战斗力不会比自己弱太多。甚至有不少海米觉得暴君熊就是萨博之前的革命军参谋长，可惜加入了七五海。伊万科夫不仅是马卡巴卡的国王，还是革命军伟大航路的军队长。他吃了超人系荷尔蒙果实，虽然战斗力不如暴君熊，也算得上是一位强者。不过伊万科夫的性格比较奔放，做革命军的参谋长并不是非常合适。从战斗力来说，除了暴君熊，至少还有两位军队长的实力不在萨博之下。在吃下烧烧果实前，萨博的主要输出是武装色霸气外加龙传说的体术。得到烧烧果实后，萨博与大将藤虎战斗不分胜负。其实比藤虎还是弱一点。革命军的队长中，东军队长贝蒂吃了超人系鼓舞果实，像是战场辅助者。南军队长林德伯格是发明家，擅长制造武器，单体战斗力应该不强。西军队长莫莉是一位吃了恶魔果实的巨人子，在100年前就是有名的大海贼。对战大将绿牛没有一点劣势，用三叉戟刺穿绿牛的手臂，实力不会比萨博弱。北军队长卡拉斯吃了自然系美美果实，对战大将藤虎也是不分伯仲。卡拉斯用煤灰制造的乌鸦，拥有自我意识，像是将自然系开发到了觉醒状态。不过从萨博加入革命军开始，就注定了他能成为二把手总参谋长，因为从小跟着艾斯一起训练，萨博的战斗力能力远超同龄的孩子。除了提升战斗力，萨博还会学习各种科学知识，可以说德智体美劳全面发展。而且萨博的天赋也很高， 1 7岁已经能熟练掌握武装色和见闻色霸气。有如此能力的人，多拉格选择他当革命军的参谋长，也是众望所归。尾田暗示能救明哥出狱的人还活着，那个人有七五海级别的战斗力。当年在德雷斯罗萨，路飞在众人的帮助下，很艰难才打赢多弗朗明哥。事后战国陪着贺伯伯，连同藤虎一起将明哥直接送入海底监狱。进入推进城后，明哥看着报纸。依旧能掀起不小的波澜，因为知道的秘密太多，很多人都想杀了明哥。好在有麦哲伦的保护，想救明哥的人也有不少。当从德雷斯罗萨离开时，凯多的手下旱灾杰克就想单枪匹马去救明哥，完全没有理会对手是大将通以及战国与贺伯伯。当杰克把船靠上去后，被打入海底，差点丧命，也获得了靠船王的称号。顶上战争开打前，海军邀请七五海聚餐，鹰眼悠闲的将腿翘在桌子上，黑胡子大口吃着樱桃派。与明哥挨在一起有说有笑，两人好像在密谋什么。当时明哥还是地下世界的王，黑胡子能当上四皇，一定没少与明哥做交易。为了从明哥口中得到天龙人的密谋，黑胡子也有可能再次闯入海
。鹰眼则表示，实现理想国的目标，目前的战力还不够，需要招募更多的强者。被世界政府抛弃的几位七武海。就是鹰眼和老沙最好的招募对象。目前汉库克盘踞在九蛇岛，有雷利和下期保护着，不会加入十字工会。爱德华·威布尔在去白胡子的老家时，被大将绿牛击败，已经关入海底监狱。为了壮大势力的十字工会，或许会闯入海底监狱，救出明哥与白二世当伙伴。得岛事件过后，明哥的手下也被关入推进城，但是有两个人除外，一个就是 Baby Five， 他与老蔡结婚后也算是草帽大船团成员，不会去救明哥。还有一个人曾经是唐吉诃德海贼团的核心人员，也是第一代红星克拉松，为了从海军那里得到情报，维尔哥去海军当卧底，并成为海军中将。在庞克哈萨德，维尔哥为了掩盖明哥的行迹，暴露身份，干掉不少海军。不过在与罗战斗时，维尔哥表现得非常自信，却被罗一刀斩断身体。随着莫奈按下 Sam 基地的自爆按钮。维尔哥被爆炸的火焰吞没。不过，尾田在公布维尔哥的生命卡时，并没有说明他已经丧命了。而且，海军也得到消息，庞克哈萨德的基地又恢复运转了。如果说维尔哥还没有死，凭借他能匹敌七武海的实力，去救明哥有机会成功吗？海贼王即将进入最终篇章，依旧有五个恶魔果实未公开名字。第一个当然是革命军首领多拉格的恶魔果实。当年他在罗格镇登场，天空乌云密布，下起暴雨，还伴随着电闪雷鸣。就在路飞被巴基处刑时，多拉格操控闪电命中巴基，也救了路飞一命。在帮助路飞逃跑时，多拉格制造出超强的狂风，岩石都无法抵御，不难得出多拉格所吃的恶魔果实，拥有操控风雨雷电的能力。有细心的海米发现，革命军的所有人都戴着防风眼镜，因此推断出多拉格很可能吃了自然系风暴果实。从凯多能制造狂风雷电来看，多拉格也可能吃了特别的幻兽种果实。第二个波尼的恶魔果实，他在香波地群岛登场时，能将自己变成小女孩，也能将海军变成老头和小孩。并且让他们拥有对应年龄的身体技能，不难确定波尼吃了超人系果实，具体能力就是改变人的年龄，对战斗力的提升并不大。遇到霸气强大的敌人，等同没吃恶魔果实，也难怪黑胡子嫌弃波尼的战斗力弱，只愿意让他做自己的压寨夫人。第三个是怪僧乌尔基的果实，能将自身受到的伤害转化为力量和体积，受到的伤害越大，身体巨大化和力量的增加也就会越大。从乌尔基被黄猿重伤来看。吸收伤害应该有上限，达到一定限度也会丧命。对战和平主义者时，乌尔基嘴里念叨着因果报应，难道说他吃了因果果实？这颗果实对他的实力提升很大。拿一亿多的赏金，击败过赏金六亿的第四将星。第四个是革命军北军副队长吉隆的果实，他出场时嘴里在吃着望远镜，具体能力目前还不好判断，应该也属于超人系的一种。从吉隆强悍的外形来看，他的果实应该不简单。瓦尔波所吃的吞吞果实与吉隆的能力差不多，不过瓦尔波能吞的东西大。制造出来的事物也多，很有可能是吉隆所吃果实的上级果实。第五个是拉斐特的恶魔果实，作为娜美的最终对手，拉斐特从出场开始就表现得特别神秘，一个人闯入海军基地玛丽乔亚，还敢当着战国和七武海的面出来说话。陪同黑胡子闯入推进城时，拉斐特身后长出一双翅膀，能在空中飞行，还有催眠能力，让敌人按照自己的命令做事情。暂不确定催眠能力来自恶魔果实，不出意外，拉斐特也是吃了某种动物系恶魔果实，应该还有其他特殊的能力。尾田公布海贼王中最强的输出技能，来自最弱四皇，只有路飞能抵挡住。海贼王中出现过数以万计的技能，哪一个才是最强的呢？有人说是自然系能力者的大招，他们拥有毁天灭地的破坏力。轻质的大招是冰河时代，能将毁灭一座岛屿的巨大海啸瞬间冰封。赤犬的大招是流行火山，无数个岩浆弹冲天而降，如同末日降临一般。黄猿的大招是八尺穷勾玉，数以万计的激光术，就连大将泽法也抵挡不住。艾尼路的大招是雷银，巨大的球形闪电，能让一座岛屿瞬间化为乌有。也有人说是白胡子的普通一击，没有很霸气的名字，却有毁灭世界的力量。海震能产生吞没一座岛屿的海啸，地震能让一座岛屿瞬间崩塌。不过在霸王色缠绕攻击出现后，自然系的大招多少逊色了一些。罗杰用过霸王色缠绕攻击神臂，轻轻松松将光月玉田击飞数百米远。香克斯也会使用神臂，表现出来的威力远远超越了罗杰，不仅秒杀了赏金三十亿贝利的基德，还重创极恶世代之一的基拉。附带攻击连同基德的海贼船一并摧毁。能挡住神臂的人恐怕也没几个了。卡普的银河冲击也是霸王色缠绕攻击，一拳头下去几乎毁掉一座城镇。这可能还不是卡普的终极大招。期待他对战黑胡子时能使用更强劲的招式。作为世界最强生物，海多的每一个招式都是 bug 级别。热息能轻松毁灭一座山头。与路飞最终决战时，海多先变成一条熊熊燃烧的巨龙。火焰能融化任何事物。头顶缠绕霸王色后撞击敌人，这一招叫生龙火焰八卦。毁灭一座岛屿不在话下，觉醒橡胶果实后的路飞将拳头变得异常巨大，体积上不亚于整座鬼岛。缠绕上霸王色后，有一种碾压一切的感觉。路飞称之为橡胶原神枪。尾田曾在大妈的生命卡中说过，被海米称为最弱四皇的大妈。他的大招天满大字在天神是连神也都超越的天灾之
。如果路飞不是橡胶人，对雷电有免疫作用，恐怕也逃脱不了天满大自在的攻击。从尾田的这个说法也能判断出，雷电攻击在海贼王是多么强大的存在。可见天后棒与雷云宙斯结合后，那美战斗力已经达到了什么样的水平？有多少人忽略了剧情中的这个细节？尾田让香克斯的同胞兄弟登场，居然没有人看出来。作为海米最熟悉的陌生人，香克斯的身世一直是个谜团。我们只知道香克斯出生西海，具体来自哪个家族也是一点都不清楚。三十八年前，洛克斯集结一帮穷凶极恶的海贼，在神之谷攻打天龙人。当时海军被打得节节败退，卡古迫不得已与罗杰联手，才将洛克斯击溃。事后，罗杰在战场上发现一个藏宝箱，里面有一个一岁大的小宝宝，他就是小香克斯。罗杰将他带在身边，抚养香克斯慢慢长大。有不少海米认为。小香克斯在神之谷出现，他的父母或许是被洛克斯攻击的天龙人。在剧场版《红发歌姬》中，吴老星得知乌塔就是香克斯的女儿后，一度认为乌塔也是天龙人，属于费加兰家族的后代。随后派遣黄猿和藤虎两位海军大将去抓捕乌塔，从此也能推断香克斯与天龙人费加兰家族有很大关系。世界会议期间，香克斯来到圣地玛丽乔亚，找吴老星谈论某个海贼的事情，也让香克斯黑化的言论四起，说他与吴老星做了某种交易。吴老星特地腾出时间见他。还强调香克斯不应该参与到政治中来。随后，在伊姆的花枝房间里，路飞和黑胡子的照片被剑砍碎，这很容易让人觉得香克斯与吴老星谈论的海贼不是黑胡子就是路飞。其实这种推测一点也不合理。如果谈论的那个海贼是黑胡子，难道说香克斯找黑胡子的弱点，让吴老星出手去解决掉黑胡子吗？这显然不符合红发海贼团的战斗力。打黑胡子海贼团根本不用其他人帮忙。如果说谈论的海贼是路飞，香克斯是告诉吴老星不要动路飞吗？这也不合理。和之国篇开始后，福兹福暴露多年前，香克斯从他手中抢走了橡胶果实。在路飞觉醒后，我们才知道橡胶果实是传说果实，另一个名字是幻兽种尼卡果实。因此，也有海米说香克斯找吴老星谈论的海贼是福兹福，其实也不合理。吴老星也说了，尼卡果实不在图鉴上，香克斯也不知道橡胶果实是传说果实。在《海贼王》1,083 话中，伊姆的最终底牌神之骑士团登场，个个都是顶级强者。其中有一个人的剪影与香克斯很像，有不少人觉得香克斯就是神之骑士团成员。有没有一种可能，当初见吴老星的人就是这位神之骑士团的人？他与五个老头谈论的海贼，正是自己的同胞兄弟香克斯。神之骑士团的任务是稳定天龙人的统治，吴老星才说他不应该参到政治中来。还有一个细节，见吴老星的香克斯只露出了右脸，并没有展示出左眼的三道疤，是否可以说香克斯应该是天龙人费加兰家族的后代？面见吴老星的人就是他的同胞弟弟。尾田公开革命军五位队长中最强的两人，一人单挑大将绿牛并把伤对方，另一人在藤虎的额头留下伤疤。革命军为何让吴老星感到畏惧？除了有龙和萨博两位顶级强者，还有东南西北中五位军队长，他们的战斗力强弱一直没有准确定义。伟大航路的队长是伊万科夫，他在路飞闯入海底监狱时登场，吃下超人系荷尔蒙果实，能力用激素提升实力和改变性别，还有不错的治疗能力。伊万科夫对战拥有准大将实力的麦哲伦。被毒毒果实击败后，勉强保住小命。对战大将赤犬时，伊万科夫简直不堪一击，战斗力相比大将有不小的差距。东南西北四位队长在露露西亚王国登场，对战桃胡子的时候小秀了一波实力。贝蒂是东军队长，赏金四亿五千七百万，吃了超人系谷物果实能激发人体内的力量，更像是战场的辅助者。个人的战斗力应该不会太强。林德伯格是南军队长，赏金三亿一千六百万贝蒂，是毛皮族的一员，在革命军中的作用是搞武器研究，并不是核心战斗成员。在最新的漫画1083话中，尾田公开萨博在玛丽乔亚向天龙人宣战的经历。他让南军队长林德伯格去救曾经的同伴大雄，自己前往天龙人的核心地带，毁掉代表天龙人权威的飞天龙之体。西军队长莫莉和北军队长乌鸦负责对抗大将藤虎和绿牛。莫莉的对手是大将绿牛，他用长叉刺中绿牛的身体，将对方打伤。莫莉是吃了推推果实的巨人族，虽然赏金只有2亿九千三百万倍，却是100年前的大海贼，曾被关入海底监狱。靠着果实能力偷偷越狱，可见茉莉的赏金与战斗力完全不符，能打伤海军大将绿牛一点都不奇怪。北军队长乌鸦刚出场时，就有不少海米认为他是队长中最强的艺人。他吃下的恶魔果实能制造乌鸦，很可能是幻兽种三足鸦果实，甚至达到了觉醒的状态。在圣地玛丽乔亚时，萨博见到大雄被当作奴隶变得愤怒，乌鸦也能轻松将他控制住。乌鸦的对手是大将藤虎，两人的具体战斗经过并未公开。世界会议过后，藤虎乘船出海。可以看到他的额头已经缠上了绷带。不出意外的话，横虎额头的伤就是在对战乌鸦的时候留下来的。乌鸦的赏金只有四亿倍利，却拥有打伤大将藤虎的实力。可见在之前的战斗中，他并没有展示真正的实力。是否可以说革命军的整体实力应该在四皇海贼团之上呢？卡普为什么会说青志败给赤犬不是战斗力不如对方呢？作为卡普的首席弟子，青志年轻的时候已经展示出恐怖的实
，随后攻击世界最强男人，却被白胡子从空中击落，跌入海中。第二次对战白胡子，亲自使用剑纹色御剑未来，提前元素化躲避攻击，将白胡子冰封之后，却感叹震动是无法动作的。最后被乔兹撞飞吐血，顶上战争完结后，战国主动辞职，并推荐亲智接替自己当元帅。赤犬也想当元帅，他与亲智在庞克哈萨德开启元帅争夺战，两人决斗十天十夜，最终亲智被赤犬打断一条腿，以微弱的劣势战败。赤犬也受到很严重的伤，虽然没有残疾，身上留下了多数伤疤。离开海军后，亲智的战绩表现突飞猛进，在某座小岛喝酒遇到黑胡子海贼团成员，当被挑衅的时候，亲智没有惯着对方。瞬间，冰封毒 Q 和圣胡安饿狼等一群人，黑胡子见状也没敢主动攻击，让青志快点违背冰封的伙伴戒律。随后，双方化解矛盾，一起喝酒。拉斐特却提议黑胡子干掉青志，抢夺洞洞果实。青志听到后非常愤怒，立马开启战斗模式。瞬间，冰封黑胡子海贼团多人，直到青志答应黑胡子的邀请当同伴，他才解除果实能力释放大九等人。后来在冰火岛，青志恰好遇到多弗朗明哥，正在对老同事斯摩格下手。他没有与明哥浪费口舌，发动果实能力冰封明哥，救下中将斯摩格。作为天龙人的明哥，拥有霸王色和果实觉醒能力，也没敢对亲智出手。见到卡普闯入蜂巢岛救徒弟克比，用一招银河冲击毁掉一整座城镇。亲智立马出手，将卡普冻成冰块，却被卡普瞬间挣脱冰块的束缚，随后一把抓住亲智的脑袋，一招海底落下，将亲智打入地底之下。卡普在攻击亲智的时候说道：“犹豫不决的人毫无战斗力可言，也表明当下亲智的立场并不坚定，想做什么事情自己也不清楚。”是否可以说，当年青智与赤犬争夺元帅，也处于立场不明的状态？年轻的青智就不是贪图名利的人，见到卡普拒绝升职，表现得非常崇拜。与赤犬争夺元帅是战国的举荐，自己对元帅的位置并不是很在意，这才导致青智被赤犬击败，并不代表他的战斗力比赤犬弱一个档次。为什么说拥有准大将实力的宇智溪流，在吃下隐身果实后，战斗力正在被索隆拉大？当年在海底监狱，伊万科夫强调过，溪流是比麦哲伦更加恐怖的存在。两人的战斗力差不多，但麦哲伦每天拉稀十个小时，战斗时长远远不如溪流。在黑胡子闯入推进城时，麦哲伦主动释放溪流，认可他能抵抗黑胡子海贼团。不过溪流没有听从麦哲伦的话，反而在黑胡子全团中毒时送来几药。当黑胡子邀请他加入时，溪流也没有拒绝，成为黑胡子海贼团的一员。战国是溪流的老领导，见到溪流出现在马林饭桶，表现得非常震惊。他担心麦哲伦的生命安危，也为溪流这样的强者加入黑胡子感到担忧。在黑胡子海贼团的两年里。溪流担任第二船长，并吃下了超人系隐身果实。当赏金三亿两千万的莫利亚闯入蜂巢岛，寻找曾经的同伴阿布萨罗姆时，溪流没有选择正面迎战，而是靠着隐身果实，用偷袭的方式打伤莫利亚。从此也能看出来，作为剑士的溪流选择利用恶魔果实来提升战斗力。不过，世界最强生物凯多说过，恶魔果实都是服用，只有霸气才能凌驾于一切。罗在对战黑胡子海贼团时也证明过，被毒 Q 用病病果实变成女王。罗靠着强大的霸气将病毒驱散，重新变回原本的模样。与黑胡子战斗前期，罗一度处于优势，只使用阵阵果实的黑胡子被揍了一顿。直到黑胡子使用暗暗果实战斗后，罗才被黑胡子击败。卡普去蜂巢岛时，也证明了霸气能凌驾于一切，一招银河冲击毁掉一个城镇。与大将亲智战斗，卡普使用霸气让对方不能元素化，用海底坠落秒杀对方。如此来看，溪流所吃的透明果实，在对战索隆的时候不会起到任何作用。跟着鹰眼学习两年，索隆除了学习剑术，还学会了强大的武装色霸气。在德岛对战明哥手下皮卡时展示过武装色霸气碾压对方获胜。进入和之国后，索隆靠着换刀提升了一波战斗力，用黑刀秋水换来妖刀炎魔。作为玉田的配刀，炎魔能释放霸气，这会让索隆的武装色霸气修炼更进一步。对战赏金十三亿九千万的炎灾境时，索隆在绝境中觉醒霸王色霸气，斩断尽的一条翅膀登基地狱之王。此时索隆的赏金也达到十亿一千一百万倍。从此也能看出。索隆提升战斗力，主要依靠剑术和霸气修炼的方式，正好克制依靠恶魔果实提升实力的溪流。两人的最终决战，溪流很可能会完败。尾田确认革命军的下一位接班人不是萨博，也不是五位军队长。多拉格现在55岁，不管他能不能推翻天龙人，都需要找一位接班人。首先可以排除亲生儿子路飞的梦想是当海贼王，对革命军不感兴趣。其次可以排除革命军的五位队长，他们的实力都很强，却不适合做接班人。伟大航路的军队长是伊万科夫，他还是马卡巴卡的国王。虽然有很强的战斗力，性格上却不稳重，更不是一位心思缜密的领导。莫莉是西军的队长，也是一位巨人族，在100年前就是有名的大海贼，曾经被关在海底监狱，靠着推推果实创造人妖乐园，并偷偷的越狱成功。莫莉是一位新人类，拥有巨大的身体，内心却像娇羞的小女人。男军队长叫林德伯格，是一位毛皮族发明家，整天就喜欢捣鼓武器发明。卡拉斯是北军队长，一度被认为是所有队长中最强的一人。他所吃的恶魔果实还未公布名称，很可能是幻兽种三足鸭果实。
。卡拉斯平时很少说话，性格也比较内向，做革命军的接班人不合适。贝蒂是东军队长，吃下了鼓舞果实，也是赏金最高的队长。他的性格直爽暴躁，喜欢用骂人的方式激励普通老百姓。如果让贝蒂当革命军的接班人，分分钟会与天龙人干起来。按理说，萨博最有资格做龙的接班人，他是革命军的参谋长，地位仅次于龙。吃下烧烧果实之后，萨博能与大将藤虎打成平手，实力最少大将级别。世界会议期间，萨博带着三位军队长向天龙人宣战，毁掉了飞天龙之体。后来与两位大将爆发战斗，成功救走同伴大雄，被世人称为炎帝。在名气方面，萨博已经超越了多拉格，作为革命军的接班人也非常合理。不过，萨博的梦想是追求自由，让他做革命军的首领可能会很不自在。在漫画 1,082 话中，革命军五位队长对应的五位副队长全部出场，其中闪电是伟大航路的副队长，他在路飞闯入海底监狱时出场，与伊万科夫一起抵挡麦哲伦。是路飞逃离推进城的功臣之一。来到马林范多后，闪电一直在保护路飞，对路飞救出艾斯帮助很大。尾田在公布闪电的生命卡时，特意强调他是担负起革命军下个时代的，好像在暗示闪电会继承革命军。不过他的实力太弱，能否撑起革命军还很难说。从赏金 8,100 万的坠入七五海，到赏金19亿 6,500 万的人气枭雄，为了洗白克洛克达尔，明哥和鹰眼当了垫脚石，雷利的战斗力也被拉低一个档次。为了寻找古代兵器冥王，老沙利用七五海的身份霸占阿拉巴斯塔。他让巴洛克工作室的人策划战争，还差点干掉草帽团的所有人。不过在对战路飞的时候，老沙与其他强者一样，犯下忘记补刀的错误，被赏金只有三千万的路飞打败，也让老沙被认为是最弱的七五海。在海底监狱再次遇到路飞，老沙主动要求入伙，也开启了洗白之路。从抵达马林范多那一刻开始，老沙的战斗力和人气就在直线上升。他主动攻击白胡子，却被路飞一脚踢飞，也牵扯出挑战过世界最强男人的往事。结果肯定是老沙完败。不过也能证明他的战斗力远远不止八千一百万。见到艾斯被提前处刑时，所有人都陷入了绝望。眼看艾斯就要被杀，老沙站了出来，两把杀刀干掉两名刽子手，保住了艾斯的小命。他还说了一句装逼又圈粉的话：“老子不想看到海军得意的样子。”明哥也在此刻用线切掉老沙的脑袋，却没有造成一丁点伤害，反而暴露出被老沙拒绝的糗事。两人经过一番交战，也未分出胜负。明哥拥有霸王色和果实觉醒能力，没打赢老沙，只能说他们的实力相当。见到路飞在战场上活跃，鹰眼表示不能忍，拎着黑刀叶就攻了过去。同样是七五海的盛平站出来阻挡，结果连鹰眼的一招都没有扛住。吃了快斩果实的达兹波尼斯也想阻挡鹰眼，被黑刀叶砍倒在地。最后还是老沙出手挡住了鹰眼，随口说了一句：“老子现在心情不好。”鹰眼很给老沙面子，没有继续攻击路飞，也是认可老沙能对战自己。七五海制度废除之后，鹰眼答应老沙的邀请加入十字工会，可见在鹰眼的心目中，老沙并没比自己弱多少，有资格当合作伙伴。最能体现老沙实力的一场战斗，发生在二十多年前。对手是怪物巴雷特。巴雷特在十六岁的时候上了罗杰的船，当时能与年轻的雷利打成平手。得知罗杰生病之后，巴雷特主动离开罗杰海贼团，靠着强大的实力成为超级新人。在十九岁那年，他遇到了二十岁的克洛克达尔，两人爆发过一场战斗，结果是不分胜负。当年的老沙能与巴雷特有一战之力，也确实拥有当上七五海的资格。如此推算，老沙也应该有实力对抗雷利，这多多少少拉低了雷利的战斗力水平。战国与赫婆婆去蜂巢岛支援卡普，鹰眼和老沙加入 One Piece 争夺战。萨博躲过天王的攻击，回到革命军基地公开一母真容。海贼王 1,082 话超详细情报已经更新，标题是去拿下 One Piece 吧。本话的开篇是一则报纸信息：海军替补被民众杀害，换取十字工会的赏金。战国与赫婆婆在讨论替补被杀害的事情，也强调十字工会的威胁越来越大。随后，战国询问提奈卡普去了哪里，他想让卡普尝尝新口味的烤年糕片。提奈告诉战国，卡普已经离开基地好几天，据说是去救克比了。而且 ，Sword 队伍中的孔雀也和卡普在一起，应该也去了蜂巢岛。战国与赫听到后表现得非常震惊，不出意外他们会去蜂巢岛支援卡普。画面转到十字工会所在的卡莱巴厘岛，巴基正在给杀害替补的人发钱。十字工会的海贼船也在建造中，船头是巴基的头像，因此巴基又被鹰眼揍了一顿。老沙告诉鹰眼，他想利用十字工会完成理想乡计划，打造一个军事化国家，不会受到任何势力的威胁。鹰眼给老沙提出了一个建议：建造理想乡还需要招募更多的强者才能实现。听完老沙的计划后，巴基立马站出来反对。他回忆起与香克斯的往事：当年罗杰被处刑后，香克斯邀请巴基当伙伴，并告诉巴基自己不会找汪平。其实巴基很希望香克斯能继承罗杰的事业，成为下一个海贼王。巴基很清楚自己不是香克斯的对手，也放弃了去找汪平的梦想。回忆过后，巴基告诉鹰眼和老沙，他与香克斯的称号一样，也要去当海贼王。老沙和鹰眼听到后，立马表示反对。他们不想对抗香克斯、黑胡子以及路飞，不过巴基却告诉老沙和鹰眼，当海贼王不需要打败他们，找到 One Piece 就可以。就在此时，巴基拿起电话，重向所有人
。巴基曾经说要当海贼王的牛皮要成真了。画面转到革命军的基地，军队长们见到萨博安全归来，表现得非常高兴。萨博告诉同伴们，在天王抵达露露西亚王国的时候，他已经乘船离开了。天王的攻击并没有对他造成伤害，露露西亚王国的居民也很安全。随后，萨博带着军队长们来到会议室，他告诉龙会把发生在玛丽乔亚的事情全部说出来。不出意外的话，萨博看到伊姆的模样也会公开了。尾田公布最适合索隆的恶魔果实，三把佩刀中的一把更有可能吃下那颗果实。当年在东海，索隆向世界第一剑豪鹰眼发起挑战，结果被狠狠虐了一顿，三把佩刀也断了两把。他向路飞发誓，在打败鹰眼登顶最强剑豪之前，不会败给任何人。随后，索隆来到罗格镇买刀，在武器店的角落发现妖刀三代鬼车，用一条胳膊围堵住，将其彻底征服。同时也征服了武器店老板，免费得到了名刀雪走。抵达阿拉巴斯坦后，索隆对战吃下快斩果实的达兹波尼斯，领悟到斩断钢铁的力量。击败达兹后，战斗力也得到很大提升。闯入司法岛救罗宾，索隆的对手叫卡库，吃了动物系长颈鹿果实，陷入绝境的索隆开启诡计，一招九刀流击败 CP 9排名第二的强者。不过在对战修恩的时候，索隆的佩刀雪走被秀秀果实腐蚀断裂。来到恐怖三维帆船后，索隆与自己祖先双月龙马的尸体战斗，打赢对方后获得了黑刀秋水。战斗力也得到了不小的提升。顶上战争完结后，为了船长路飞，索隆向鹰眼下跪拜师。经过两年的学习，索隆的实力一定达到了深不见底的程度。在德雷斯罗萨对战大将彭，嘴角被打流血，实力也得到了对方的认可。用秒杀的方式击败明哥的手下皮卡，让众多强者为之震惊。来到和之国后，索隆靠着临时弄来的三刀流，又秒杀了超新星基拉。为了报答日和的一睡之恩，他答应将黑刀秋水归还给和之国，取而代之的是玉田的佩刀研磨，是一把会擅自释放霸气的妖刀。靠着妖刀研磨对实力的提升，索隆在鬼岛屋顶砍伤世界最强生物凯多。在与岩灾境的对战中，被逼入绝境的索隆彻底觉醒霸王色霸气，砍断境的一条胳膊，登基地狱之王，赏金也达到1 1 1一千一百万贝里。此时的索隆也应该接近大将级别，但相比鹰眼还有一定的差距。想要击败鹰眼登基最强剑豪，索隆有两种方式可以提升战斗力：一是学会顶级强者才会的霸王色缠绕攻击，外加打造出一把黑刀。另一种方式是吃下一颗恶魔果实，靠着果实的力量来提升战斗力。尾田在 SBS 中公布过，草帽团的非能力者最适合吃什么恶魔果实？娜美最适合吃响雷果实。变成雷电女王之后，或许是海贼王中最强的人。索隆最适合吃幻兽众青龙果实，也就是世界最强生物凯多的果实。同时，尾田还说了一句：“如果刀比索隆更早变成龙，一定是非常有趣的情况。”这是否意味着，在未来索隆的三把佩刀会有一把吃下恶魔果实了？黑胡子海贼团战斗力最弱的成员公开，一招没有出被秒杀三次，居然还想着干掉卡普。要问黑胡子海贼团最弱的人是谁，很多人会认为是巴沙斯，他能当上一号船的船长，绝对是因为拍了黑胡子的马屁。当年在巴拿马岛遇到艾斯，巴沙斯抱起一座房子扔了过去，被艾斯一记火拳化成灰烬。黑胡子还特意强调他不是艾斯的对手，陪同黑胡子来到推进城开招聘会，遇到麦哲伦后吃了一招毒龙被蒙。如果不是细流送来解毒的药，黑胡子海贼团会彻底留在海底监狱，去顶上战争抢夺阵阵果实。黑胡子率队与元帅战国爆发战斗，巴沙斯又站了出来，他想攻击战国，给自家船长帮帮场，结果被卡普一拳头从空中击落，挨打后一脸茫然，不敢说任何话。两年后，巴沙斯在德雷斯罗萨登场，抢夺烧烧果实失败后，他把目标改为橡胶果实，打算偷袭不能使用武装色霸气的路飞，不料被萨博及时赶到，一脚踹飞。随后，巴沙斯用艾斯的事情激怒萨博。又被一招火焰龙王差点打死。出场后一直被秒的巴沙斯确实够弱，不过黑胡子海贼团还有一个人，他的表现比巴沙斯更加弱一点。这个人就是巴斯克乔特，外号大脚，是黑胡子从推进城招募到的强者。七五海制度废除之后，乔特跟着黑胡子一起去九蛇岛抢夺甜甜果实，本想着抓住汉库克享受一番，不料被汉库克直接变成了石头雕像。如果不是雷利让汉库克解除果实能力，乔特的命多半会丢在九蛇岛。一年前，在某座无名小岛，乔特和圣湖安乐郎一起遇到了前海军大将青雉，应该是乔特一行人惹怒了对方，被青雉直接秒杀，冻成巨大的冰雕。好在黑胡子带人及时赶到，才让青雉释放了乔特与饿狼。当拉斐特向黑胡子提议干掉青雉，抢夺洞洞果实来提升战斗力时，青雉再次使用洞洞果实，乔特又是瞬间被冰封，失去战斗力。如果不是黑胡子向青雉道歉，乔特即便能保住小命，也得落得个残疾。不要看乔特一招没出就被秒杀三次，他居然有干掉英雄卡普的野心。卡普去蜂巢岛救克比，黑胡子海贼团负责留守的人之中就有乔特。他见到卡普毁灭一座城镇，并没有害怕，反而露出了一副阴险的表情。从卡普能一招秒杀青雉来看，即便是黑胡子本人到场也不是对手。乔特想把卡普留在蜂巢岛，一定是打算用什么险恶的方式，还是希望卡普能救走克比，安全离开？被黑胡子海贼团围剿确实会有危险。盘点海军王卡普的所有核心能力，霸王色缠绕和剑纹
，最强的霸气外放目前只有他一人会用。第一技能霸王色缠绕，当年卡普的生命卡资料公开时，并没有标明他拥有霸王色霸气。作为海军中最强的人，拥有匹敌罗杰的战斗力，卡普拥有霸王色是必然的。在漫画 1,080 话中。卡普闯入蜂巢岛，一招银河冲击几乎毁掉一座城镇，也向所有人证实他拥有霸王色。而且霸王色缠绕攻击的破坏力也是最顶级的。第二技能强悍的武装色霸气，卡普拥有铁拳的称号，也是他拥有强大武装色霸气的最好证明。对战赏金武艺倍利的铁头功大师青椒，卡普提前用八座大山练拳，仅仅用一拳就打平了青椒的脑袋。用八座大山练拳显得毫无意义。还有在顶上战争，卡普见到马尔科偷袭触形台，又是一拳将其打飞。马尔科拥有超强的恢复能力。黄猿的大招八尺穷勾玉都不能对他造成伤害，白胡子的后事都处理完了。马尔科被卡普打伤的头依旧缠着绷带。路飞从小吃着卡普的爱之铁拳长大，才拥有了堪称无敌的抗击打能力。第三技能，超强的海军六式。都说海军六式中的铁块属于坑人的技能，使用的时候越帅凉凉的就越快。卡普没用过铁块，只用过六式中的铁，在七水之都打路飞时用过，在蜂巢岛对战前海军大将青雉也用了一次，几乎达到了瞬间移动的效果。如果在顶上战争，卡普使用剃去拧赤犬的脑袋。战国或许也无力阻拦。第四技能剑纹杀，在剧场版《红发歌姬》中，官方公开香克斯拥有非常稀有的技能剑纹杀，是一种让敌人的剑纹色失效的技能，即便能预见未来也使用不出来。青雉在马林饭多对战白胡子的时候，使用过剑纹色预见未来技能，提前将身体元素化，躲开了已经附着武装色的丛云切攻击。不过在对战卡普的时候，青雉并没有探查到卡普的下一步动作，被卡普一巴掌按住脑袋，吃了一招海底落下惨败。是否可以说卡普使用了剑纹杀，才让青雉无法预知未来躲避攻击？第五技能霸气外放，作为自然系能力者，将身体元素化躲避攻击是一种常态。不过青雉在对战卡普的过程中，自始至终都没有将身体元素化。前期被卡普按住脑袋，是卡普用了武装色导致青雉不能元素化。当卡普把青雉打到地面之下后，依旧没有见到他将身体变成冰块，而且青雉身体的周围一直围绕着黑色闪电。是否可以说卡普能将霸气外放，不用接触也能让自然系不能元素化？如果让卡普和香克斯来一场战斗，双方的技能谁会更强一些呢？